观众朋友、网友朋友，大家好，我是付全少，欢迎收看《左岸云霄》。日本武力介入台海的三个前提，为什么一个都不成立？近日，日本副首相兼财务大臣麻生太郎在演讲中就台海有事的言论引发争议。麻生说，如果台湾地区发生重大问题，事关日本存亡危机事态，那么这样一来，日美必须一起防卫台湾。一旦日本认定台湾地区可能发生存亡危机事态，也意味着它可以行使集体自卫权。那么，日本真敢武力介入台海问题吗？菅义伟政府的官方长官加藤胜信表示，就台海有事儿是否相当于存亡危机事态一事，必须根据实际发生事态的具体情况。综合各种信息，客观合理的进行判断，拒绝就假设性的问题进行回应。而且他强调，一个中国政策没有变化。日本东京大学教授川岛真认为，日本要介入台海问题，就要突破三个前提，而目前一个都难以突破。那么显然，台湾的政客以及一些军事评论家。对麻生太郎的言论存在着不同的解读。那么，这位日本东京大学的教授，他为什么会认为日本要介入台海问题就要突破三个前提，而且目前一个都难以突破呢？第一是要有重要影响事态，只有存在对日本进行武力攻击的可能，才算对日本的和平和安全产生重要影响。而日本最多会为美军提供。后方支援和协助搜索救援行动，呃，因此呢，这样的一个事态可能不是对日本构成直接威胁。第二，存亡危机事态是指与日本有密切关系的国家遭到武力攻击，日本的生存呢受到了威胁，具有明显危险的事态。实际上，这只能是驻日美军被攻击之后，日本自卫队为保护美军。而采取的行动。第三，有武力攻击事态，是指发生直接对日本的武力攻击。实际上，目前还没有哪个国家有攻击日本自卫队的意愿，除非日本自己找死。那么，就算出现了上述事态，日本自卫队要行动还需要内阁批准，除非呢出现攻击日本本土的紧急情况。首相才可以事后批准。如果发生了重大紧急情况，则需要首相、官方长官以及由首相预先指定的大臣召开紧急事态大臣会议。目前拥有投票权的日本四大臣会议和九大臣会议都不认同麻生的发言，这意味着麻生的这个言论很难安全通过。那么现在可以看出来，日本目前。并没有具备武力干涉台海的条件。一、日本武力干涉台海没有法律层面的支持；二、日本政府的决策体制是受到一定限制的，很难通过武力干涉台海的决议；第三，日本最多也就是对美军武力介入台海进行后勤支援。既然日本明知道几乎不可能用武力的方式介入台海问题，那么为什么在现在又炒作台海议题呢？那其目的何在呢？第一，是有可能暗中挑动美国武力介入台海事务，与中国大陆打个两败俱伤。日本呢，可以从中坐收渔利。二是把台海问题国际化，让中国大陆呢不敢啊轻易的改变台海现状。第三呢，是为美军武力介入台海提供后勤支持，准备法律依据。第四呢。是为推动日本国家正常化打基础。麻生的言论可以说是非常危险的，而且后果很严重。现在的日本政客如果采取一些激烈的行动，那么日本民众将会为此付出惨重代价。那么，不管是什么样的一个原因、理由，只要日本自卫队介入了台海事务，或者是间接的帮助美军。介入台海事务，那么这个都是严重的事态。这样的事态，显然我们绝对不会坐视不理。无论是参与直接干预
还是间接干预的日本自卫队，势必都会遭到我军的打击。在这样的一个前景下，日本的政客，特别是一些右翼政客，必须看清局势和前景。中日两军必然会做好各种各样的。军事斗争准备绝不允许日本某些政客的图谋得逞。好，今天介绍就到这里，谢谢大家收看。感兴趣的朋友，我们可以在下面的留言区留言交流讨论。我们下期再见。